Vincent Valdez fue el nieto de un artista española y desde era muy joven, los cuadros de su abuelo lo afectaron mucho. Vincent Valdez empezó a dibujar cuando tenía tres años. En el primer grado, Vincent descubrió que pude vender cada obra por 25 centavos. Cuando tenía 10 años, Valdez empezó a pintar murales en San Antonio, Texas, y también él se dedicó a ser artista. Desde que tenía 15 años, Vincent se hizo pintor profesional, viviendo con el dinero que ganaba de sus cuadros. Durante sus años en la secundaria, trabajó con el artista Alex Rubio, pintando murales alrededor de Alamo City, Texas. Alex era el maestro principal de Vincent y le enseñaba cómo pintar sus propios murales. Sus influencia viene del mundo alrededor. Toma los eventos y cuentos de su vida y reacciona con sus cuadros. Valdez usa su hermano en su obra para modelar para el luchador. En muchas de sus obras, Valdez usa un luchador para representar un elemento triste y espiritual. Los emociones del luchar se usa para mostrar el sufriendo en el mundo. Uno de los cuadros de Vincent se trata de un pelear sentado en su rincón durante un pelea profesional. Vincent dice que en su cuadro el peleador representa a Cristo y la pelea como la crucifixión. En el cuadro, el peleador agotado está sentado con los ojos cerrados durante dos de sus ayudantes le ayudan. Uno de los hombres que probablemente es su entrenador está diciendo, protegerse hijo, entonces salte y lucha. ¿Qué es el nombre del cuadro? El otro entrenador la da agua al peleador. La obra maestra de Vincent Valdez es El Chavez Ravine, un mural histórico pintado sobre un viejo camión de helados. El mural uh, muestra escenas de la destrucción y el sufriendo de la gente del barrio Chavez Ravine. Uh, quienes eran arrancados desde sus casas para la construcción del Dodger Stadium. Esta pintura es un ejemplo de la oscuridad y, y la tristeza en muchas de las obras de Vincent Valdez. Su arte durante esos años era tan buena que recibió una beca para asistir a la universidad donde conseguí su bachiller en la ilustración. Vincent ha tenido mucho éxito en su trabajo y su arte es muy conocido en el mundo de arte latino. Tiene cuadros en museos desde París hasta Chicago. Mucho de su obra se trata de las emociones como la sexualidad y la violencia bajo la vida rutinaria. Otra obra famosa de Vincent es titulado Kill the Pichucho Bastard. Este cuadro se trata de los 1943 Zoot Zoot Riots. Hoy, Pichucho es una palabra usada para describir los jóvenes quienes son mirados como pandilleros a causa de la manera que viste. Valdez ha ganado muchos premios y Valdez es todavía vivo y muy joven, y su fama sigue creciendo 
en el mundo del arte.